沙利文反对脱钩，耶伦却对华发出终极经济威胁。我们该如何应对？观众朋友，大家好，我是付强少。在中美战略竞争的大背景下，美国对中国发动的芯片战争已经开始，而国际社会更大的担心是美国要对华发动新冷战。在中美高层互动几乎冷冻的情况下。美国财政部长耶伦和美国国家安全顾问沙利文这几天呢，都对这个问题进行了回应。美国总统国家安全顾问沙利文在华盛顿的布鲁金斯学会发表演讲时称，拜登政府并没有对中国发动脱钩战略，而仅仅是要降低来自中国的风险。因此，中美两国的产业战略对双方之间的竞争至关重要。降低风险意味着拥有具备韧性的有效供应链，并确保美国不会受到任何其他国家的胁迫。美国对中国的打压都是量身定制的措施，既小院高墙，也就是说，美国要在核心技术领域进行重点保护和封锁。这是我们第一次听到“小院高墙”这个词儿，其本质。就是确保美国在一些高精尖的芯片制造领域一直保持优势，而把中国可能会利用芯片技术发展军事力量当成其制裁的幌子。与此同时，美国财政部长耶伦近日发表演讲时表示，中国必须接受美国对现状的划分。如果他不尊重华盛顿为他划定的无害繁荣与历史性科技发展之间的界限。那么，他应该会面临大规模制裁。同样是小院高墙战略，到了耶伦的嘴里就成了无害繁荣，这个就更夸张了。无非就是让中国不能发展高端制造业，不能冲击美国在高附加值产业上的领导地位，而且呢，必须按照美国所划定的规则来发展经济。美国在维护什么？从中国最近调查美光公司。拜登政府要求尹锡悦不得让韩国企业抢占美国公司的市场份额，就能看出来。当然，中国是不可能尊重华盛顿给中国划定的无害繁荣与历史性科技发展之间的界限。这也意味着美国即将对中国展开大规模的制裁，具体表现就是其实体清单的范围会越来越大。从具体操作的角度来看，美国的办法无非就是这么两个：一方面加大对芯片。数字经济等核心技术领域加大投入，联合其盟友逐步实现去中国化。比如，美国在芯片生产设备领域对中国制裁的红线就是14纳米。另一方面，阻止中国与美国的科研部门进行交流，也就是通过阻止人才流动的方式来阻断核心技术的扩散，以稳固美国在核心技术领域的霸主地位。这么做，直接导致的后果就是。首先，全世界在部分产业领域会形成中国与美国的两个技术体系。第二，中国过去使用市场换技术的产业升级道路已经变得不现实。第三，中国的高端制造业必须依赖自己的基础科学研究，并且要加大创新投入。虽然这个周期会比较长，但是我们必须坚持走下去。中国对付美国的打压。也不是没有办法，也无非就是瞄准其小院，自立自强；瞄准其高墙，不断的挖墙脚。中国人自立自强，没得说。从美国禁止与中国航天合作，而中国航天事业反而发展的更迅速的情况，就可以看出来，未来更关键的变量就是如何拆墙，如何自力更生，创新发展。首先，中国仍然需要。通过更加开放的方式来对付美国的技术封锁，与其他西方国家加强科技交流，要想办法引进关键人才。美国的竞争优势很大程度上就是其人才优势，而这里面的人才很多都是华人。我们在这方面仍然有很多工作要做。其次，我们也要对个别美国企业。进行打压，为国内的产业创造机会。美光被调查，仅仅是一个开始。美国要去除中国供应链的风险，中国也要开始去除美国供应链的风险。只要被压制的中国企业和其他非美国企业获得了机会，才有可能做大做强。最后，改善投资环境。
，吸引更多的先进产业落户中国。这里面就包括如何吸引美国的企业来中国发展，用市场机制对抗技术封锁，可以说是一个非常好的办法。总体而言，中国与美国的小院高强战略，其较量的本质。就是封锁与反封锁之争，不管是沙利文的反脱钩，还是耶伦的终极经济威胁，中国的应对之策非常明确：第一，更加开放；第二，自立自强。好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。